హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ తెలిసి కాయ కాస్తుంది తెలియకుండా పువ్వు పూస్తుంది మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా తెలుసుకోవాలి అనుకున్నా కామెంట్ చేయండి ఈరోజు వీడియోలో చేయబోతున్న రెసిపీ వచ్చేసి పూరి పూరి కూర రెండు చూపిస్తాను మీకు ఈరోజు వీడియోలో పూరీలు పొంగుతూ రావాలన్నా నూనె పీల్చుకుండా రావాలన్నా పిండిలో ఏమేమి కలపాలి పిండి ఎంత జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి కూర ఎలా టేస్ట్గా చేసుకోవాలని ఈ రెండు వీడియోలో చూడండి పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక గిన్నెలో ఇలా కప్పు ఉన్నార గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి మీరు ఎక్కువ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ పిండి తీసుకోండి అందులోకి స్పూన్ ఉన్నార బొంబాయి రవ్వ అదేనండి ఉప్మా రవ్వ సరిపడేంత ఉప్పు అర స్పూన్ పంచదార ఇవన్నీ వేసుకొని నీళ్ళు ఏమీ వేయకుండా బాగా కలుపుకోవాలి పంచదార మొత్తం కలిసిపోవాలి ఉప్పు పంచదార తర్వాత ఇలా పావు కప్పు పాలు పోసుకొని ఒకసారి కలిపేసి తర్వాత అందులో కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ పిండి గట్టిగా కలుపుకోవాలి పిండిలో ఏమాత్రం కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువైనా మనం పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు సాగిపోతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా నూనె కూడా పీల్ చేస్తుంది ఇలా గట్టిగా కలిపేసి చివరిలో ఒక స్పూన్ నూనె వేసి అది కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి కలిపేసి ఇలా కలిపిన తర్వాత పిండిని ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మర్దన చేసుకోవాలి మనం ఇలా ఎంత ఎక్కువసేపు పిండిని కలుపుకుంటామో పూరీలు అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇలా కలిపేసి మూత పెట్టేసి అరగంట సేపు పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కూర ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసేసి కుక్కర్ పెట్టేసి ఒక గంట నూనె వేసి కాగాక అందులో ఒక స్పూన్ తాలింపు దినుసులు ఒక ఎండు మిర్చి కొంచెం కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత కూరలోకి కట్ చేసిన బంగాళదుంపలు క్యారెట్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు టమాటా ముక్కలు ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి నేను కొంచెం కూర చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎక్కువ కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఒక టమాటా రెండు పచ్చిమిర్చి సగం క్యారెట్ ఒక బంగాళదుంప కట్ చేసి వేశాను నేను ఇవి రెండు నిమిషాల నూనెలో మగ్గించుకున్న తర్వాత కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి పూరి కూరక ముందుగా మెయిన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలేనండి తర్వాత రెండు స్పూన్లు పచ్చి శనగపప్పు మామూలుగా నానబెట్టుకొని బటానీలు నానబెట్టుకొని ఉంటే అవి వేసుకోవచ్చు తర్వాత సరిపడేంత ఉప్పు కొంచెం పసుపు ఇవన్నీ వేసి ఒక పావు గ్లాసు నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేసి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ముందుగానే పూరి చేద్దాం అనుకుంటే బటానీలు నానబెట్టి ఉంచుకునే దాన్ని చేద్దాం అనుకోలేదు అందుకే నానబెట్టలేదు ఇవి ఉడికేలోపు మనం ఒక గిన్నెలో ఒక స్పూన్ ఉన్నారా శనగపిండి తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి వండలు కట్టకుండా పిండిని స్మూత్గా కలుపుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇలా గట్టిగా కలిపేసిన తర్వాత ఇంకొంచెం నీళ్లు పోసి సరిపడాన్ని ఇలా చూపించిన విధంగా కలుపుకోవాలి ముందే ఎక్కువ నీళ్లు పోసి కలిపేసామంటే వండలు కట్టేస్తుంది రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి పూర్తిగా ఆవిరంతా పోయిన తర్వాత మూత తీసుకొని ముక్కలు ఉడికాయలేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కుక్కర్లోనే కదా ఈజీగానే ఉడికిపోతాయి చూడండి బంగాళదుంప పట్టుకొని చూస్తే అర్థమవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి కూర పెట్టేసి మనం ముందుగా కలిపి ఉంచుకున్న శనగపిండి మిశ్రమం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని కలిపేయాలి మంటన్ సిమ్లో ఉంచుకొని మంట ఒకవేళ మళ్ళీ రెండోసారి మంట పెట్టడం కూర ఉడికించడం మర్చిపోయారంటే శనగపిండి మొత్తం పిండి పిండిగా అలాగే ఉండిపోతుంది పిండి వేసిన తర్వాత శనగపిండి వేసిన తర్వాత కూడా రెండు నిమిషాల పాటు సిమ్లో ఉంచుకొని ఉడకనివ్వాలి ఇలా కలిపేసిన తర్వాత ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని కలుపుకున్నారంటే పూరి కూర రెడీ అయిపోతుంది కూరలో శనగపిండి వేసి కలిపిన తర్వాత చల్లబడే కొంది కొంచెం గట్టిగా అయిపోతూ ఉంటుంది ముందే కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు పోసి కలిపేయమంటే తర్వాత సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా పిండిని అరగంట సేపు పక్కన ఉంచుకున్న తర్వాత పిండి ఇంకొకసారి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మర్తన చేసుకొని కలుపుకొని ఇలా పొడుగ్గా చేసుకొని చాకుతో కట్ చేసుకుంటే అన్ని ముద్దలు పూరి ముద్దలు సమానంగా పూరీలు అన్నీ ఒకే సైజులో వస్తాయి ఇలా అన్నీ కట్ చేసుకొని తర్వాత రెండు చేతులతో రోల్ చేసుకొని అన్నీ ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి పూరి పిండిలో కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువైనా కానీ ఏమైనా కానీ పూరీలు నూనె పీల్చేస్తే బాగా సాగిపోతూ ఉంటాయి మనం పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు వీటన్నిటిపైన కొంచెం నూనె అప్లై చేసుకున్నామంటే పొడి పిండి అవసరం లేకుండా పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చపాతి పీటకి చపాతి కర్రకి పూరి ముద్దకి అన్నిటికీ లైట్గా ఒక స్పూన్ నూనె అప్లై చేసామంటే ఇంకా పొడి పిండి అవసరం లేకుండా నూనె పాడైపోకుండా ఉంటుంది ఇలా పూరీలన్నీ రుద్దుకొని పక్కన ఉంచుకున్న తర్వాత వేడివేడి నూనెలో వేసుకొని పూరీలు కాల్చుకోవాలి రెండు వైపులా పూరి పూరీలు వేసేటప్పుడు నూనె మరీ పగులు వచ్చేట్టు కాకుండా మరీ నూనె వేడి తక్కువగా కాకుండా నూనె వేడి కరెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి పూరి వేయగానే గంటెతోటి లైట్గా ప్రెస్ చేసామంటే పూరీలన్నీ ఇలా బాగా పొంగుతాయి నూనె ఏమాత్రం వేడిగా లేకపోయినా కూడా నూనె పీల్ చేస్తాయి పూరీలు మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా పూరీలు పూరీ కూర ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు ఎలా కుదిరిందో కమెంట్ చేయండి